गुड इवनिंग मी किरण सुनंदा वसंतराव सानव संचालक सानव सक्सेस दोन अकॅडमी नाशिक आमच्या युट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत मागील काही दिवसापासून आम्ही तुमच्यासमोर काही व्हिडिओ घेऊन येतो ज्यामध्ये पोलीस भरती सरळ सेवांबद्दलची माहिती दिली आणखी एक व्हिडिओ आज येतोय त्या व्हिडिओमधनं आम्ही तुम्हाला पी एस आय एस टी आय एस ओ या कंबाईन एक्झाम बद्दल माहिती देत आहोत आणि आता सध्या मी चर्चा करतोय ती म्हणजे गणिताची बेसिक तयारी या आमच्या व्हिडिओमधनं मित्रांनो स्पर्धा परीक्षेमधील सगळ्यात महत्वाचा घटक म्हणजे गणित आणि जो प्रत्येक परीक्षेसाठी गरजेचा आहे मग ज्यामध्ये एम असेल यूपीएससी असेल पी एस आय एस टी आय ए एस ओ कंबाईन परीक्षा असतील सगळ्या प्रकारच्या सरळ सेवा असतील क्लास थ्रीच्या सगळ्या जागा पोलीस भरती क्लास फोरच्या जागा जिल्हा परिषदा सगळ्या ठिकाणी मॅथची गरज असते परंतु तरी सुद्धा मुलं मॅथची तयारीच करत नाही त्यांच्या मनात भीती असते ते मॅथ पासून पळवाटा शोधत असतात गणिताबद्दलची जी अडचण आहे ती अडचण दूर करण्यासाठी आज आम्ही तुमच्या समोर एक व्हिडिओ घेऊन येतोय महाराष्ट्राचाच नव्हे तर देशात पहिल्यांदा असा काही प्रयोग केला जातोय की ज्यातनं गणिताची बेसिक तयारी कशी करावी हे आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येतोय मित्रांनो गेल्या सहा वर्षांपासून सानिक सक्सेस ऑफ अकॅडमीमध्ये आम्ही याच प्रकारचं बेसिक मॅथ आणि त्यानंतर त्यांना हार्ड लेवल पर्यंत घेऊन जातोय मुळात मला असं वाटतं की हार्ड लेवलचं मॅथ डिरेक्टली शिकूच नाही कारण तुम्हाला बेसिक येतच नसेल तर कदाचित तुम्हाला गणितातले प्रत्येक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊच शकत नाही आणि म्हणून आम्ही बेसिक तयारीचे व्हिडिओ तुमच्या समोर आता आजपासून रोज घेऊन येणार आहोत गेल्या सहा वर्षापासून मी अशा काही विद्यार्थ्यांना घडवले की जे स्वतःला शून्य समजतात अगदी तुमच्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर ते स्वतःला मठ्ठ समजतात ज्या आणि ह्याच मठ्ठ लोकांना आम्ही अभ्यासातून मोठं करण्याचा कर, प्रय, प्रयत्न करतोय आणि यामध्ये आम्हाला एक नवीन ऊर्जा मिळत असते तसं पाहिलं गेलं तर हुशार विद्यार्थ्यांना शिकवणं इतकं मोठं काम नसतं कोणी त्यांना केवळ दिशा द्यावी लागते आणि तीही दिशा देण्याचं काम आम्ही केलंय पण आम्ही टार्गेट करतोय आम्ही फोकस करतोय आम्ही लक्ष करतोय अशा विद्यार्थ्यांना की जे स्वतःला गणितापासून दूर ठेवत आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी खरं तर आजचा हा व्हिडिओ मित्रांनो आणि हाच माझ्या सहा वर्षांचा अनुभव जो आहे गणिताची बेसिक तयारी हा अनुभव मी आता तुमच्या समोर घेऊन येतोय जो स्पर्धा परीक्षांच्या युगामध्ये त्याचा नव्याने समावेश होईल आणि सगळे जण त्याचा स्वीकार करतील याची मला खात्री आहे मी किरण सुनंदा वसंतराव सानव आवाहन करतोय तुम्हा सर्वांना महाराष्ट्रातील तमाम विद्यार्थ्यांना जे स्पर्धा परीक्षांच्या युगामध्ये अभ्यास करताय अशा विद्यार्थ्यांना की तुम्ही या या चळवळीचा भाग बना आणि गणिताची बेसिक तयारी या चळवळीमध्ये समाविष्ट व्हा तुम्हाला यापुढे आम्ही असे रोज नवीन व्हिडिओ देऊ आणि त्यातनं तुम्हाला स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयोग होईल आज मी गणिताचे काही बेसिक प्रश्न तुमच्या समोर घेऊन येतोय ज्यातनं तुम्हाला कळेल की आपल्याला बेसिक गोष्टींमध्ये किती मोठे प्रॉब्लेम असतात मित्रांनो काही साधे प्रश्न मी तुमच्या समोर मांडले आणि ह्याच प्रश्नांचं सोल्युशन आज मी तुम्हाला देणार आहे कित्येकांना या प्रश्नाबद्दल सुद्धा मनात संभ्रम असेल की याचे उत्तर काय आणि मी तुम्हाला त्याचं उत्तर विचारतोय प्रश्न पहिला ज्याच्यामध्ये मी दिलाय की दहा झे शून्य म्हणजे टेन डिवायडेड बाय झिरो ह्या प्रश्नाचं उत्तर नेमकं काय आहे आणि बरेच विद्यार्थी याचं उत्तर शून्य देतात ते पूर्णपणे चुकीचं असतं तर याचं उत्तर शून्य नसता शून्य उत्तर शून्य झे दहा या प्रकारात येईल परंतु ह्याचं उत्तर हे इन्फिनिटी किंवा तुम्ही त्याला अर्थही म्हणू शकता कारण शून्याने मोठ्या संख्येला भाग देणं हे गणितामध्ये अयोग्य आहे दुसरा प्रश्न अनेकांना असं वाटतं की आम्हाला भागाकार येतो पण भागाकारामध्ये सुद्धा किती प्रॉब्लेम असतात हे तुम्हाला मी दाखवून देतो आता हा प्रश्न दिला की त्यानंतर मुलांची उत्तरे येतात आणि ती अशी असतात की पाचशे बासष्ट पॉईंट पाच आणखी उत्तरे येतात ती म्हणजे छप्पन्न वीस पॉईंट पाच आणखी उत्तरे येतात ती म्हणजे पन्नास बासष्ट पॉईंट पाच किंवा यापेक्षा आणखी काही वेगळी उत्तरे येतात पण मी तुम्हाला हेच गणित आता सॉल्व्ह करून दाखवतो दहा बारा एक्केचाळीस भागिले दोन बेसिक गोष्टी आहेत ज्या भागाकारातल्या पहिल्यांदा तुम्ही भाग द्याल ज्या संख्येने भाग जातो बे पंचे दहा दहातून दहा गेले शून्य वरतून आपण एक संख्या खाली घेतली आपण गणितामध्ये नेहमी ही गोष्ट लक्षात घेईल की भागाकार करताना नेहमी एकेका संख्येला भाग द्यायचा असतो आणि एकच संख्या खाली घ्यायची दोन एकला भाग जात नाही दोन पेक्षा ती भाग संख्या छोटी असेल तर भाग शून्याचा दिला जातो त्यानंतर पुढची संख्या त्या संख्येसोबत यावी आता संख्या तयार होते ती म्हणजे बारा आणि बाराला भाग देता येईल तो बे स बारा उत्तर असेल पुढची संख्या आपण खाली घेऊ ती म्हणजे चार आता बे गुन्हे चार पुन्हा आपण 
चार बेदुनी चार चार मन चार गुना शून्य उरली संख्या खाली घी लगे तिला सुधा भाग दया लगे ये एक दोनों भाग देता तो भाग जा भाग शून्य जो आणि 
केलं वजा असल्यामुळे याचं उत्तर सुद्धा वजामध्ये म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर झालं वजा एकशे पॉईंट शेवटचा प्रश्न मी तुमच्या समोर दिलाय तो म्हणजे एक हजार आठचा वर्ग एक हजार आठचा वर्ग करताना मित्रांनो बऱ्याचदा मुलं एक हजार आठ गुणिले एक हजार आठ अशा प्रकारे क्रिया करतात एक हजार आठ गुणिले एक हजार आठ आणि ही फार मोठी प्रक्रिया आहे याच्यापेक्षाही काही ट्रिक्स गणितामध्ये असतात की या संख्यांचा वर्ग कसा करावा मी तुम्हाला काही ट्रिक्स सांगतो एक हजार आठचा वर्ग करताना ही संख्या एक हजार पेक्षा कितीने मोठी आहे ते पहिल्यांदा पाहिलं ही संख्या एक हजार आठ पेक्षा आठ ने मोठी आहे म्हणून मी एक हजार आठ मध्ये आठ मिळवतो आणि जी संख्या मिळवली त्या संख्येचा मी स्लॅश करून वर्ग लिहितोय इथे बेरीज होईल एक हजार सोळा आणि आठचा वर्ग होईल चौसष्ट पण एक गोष्ट मात्र तुमच्या लक्षात आली पाहिजे की कोणत्याही दोन चार अंकी संख्या घेतल्या तर त्यांचा गुणाकार कमीत कमी सात आणि जास्तीत जास्त आठ अंकी येतो एक्झाम्पल घ्या लहानात लहान चार अंकी संख्या आहे एक हजार आणि एक हजार याचा जर आपण गुणाकार केला तर याचं उत्तर येतं एक दोन तीन चार पाच सहा म्हणजे हे उत्तर आलं सात अंकी आणि त्यामुळे आपल्याला इथे सात अंक हवे उत्तरात आलेले आहेत ते फक्त सहा चार सहा अंक आणि त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी जे जसं असेल त्या स्लॅश देण्याचा अर्थ असा आहे या ठिकाणी एक तर संख्या कमी असेल तर ती ऍड करावी परंतु तो केवळ अंक शून्य तयार करावा आणि हेच आपलं उत्तर असेल हा ही संख्या झाली सात अंकी आणि याचं उत्तर झालं दहा सोळा शून्य चौसष्ट अशा प्रकारे हे गणिताचे बेसिक प्रश्न आहेत जे आपल्याला माहीत नसतात आणि याच्यावरच्या गोष्टी आपल्याला आम्ही तुमच्या समोर प्रत्येक व्हिडिओबद्दल घेऊन येतोय त्यामुळे आम्हाला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका युट्यूबवर आम्हाला सर्च करा फेसबुक वर करा किंवा गुगल वर तुम्ही आम्हाला सारखं सिद्धून अकॅडमी या नावाने सर्च करू शकता तुम्ही आमचे यापुढचे व्हिडिओ बघा यापुढे आम्ही तुम्हाला गणिताची बेसिक तयारी त्यामध्ये चिन्हांचे नियम चिन्हांचे उपयोग आणि पुढे समीकरण अशा पद्धतीने एक एक टप्प्यावर तुम्हाला रोज सिरीज मध्ये देणार आहोत आणि त्यामुळे आम्हाला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आम्ही आज इथेच थांबतोय धन्यवाद